resolvi fazer uma sanca aberta com acabamento com a sanca estadinha. A gente cortou meio esquadrinha. Cortou meio esquadrinha. Coloque isso aqui para dar uma ajuda, que é o, o F530, pedaço só da sobra do da obra. E a gente corta para poder correr o risco de perder a sanca. Encaixamos aqui. Acertar mais ponta e vamos no sisal. O sisal é um pouco mais tranquilo porque ele vai pegar e chumbar lá na peça. Aí vai te dar a chance aí de, de soltar a peça para não cair. Aí você vai Chega de uma saca a outra, joga o sinal para fazer uma chubação de uma saca a outra. Vê se ela está de nível aqui, ó. Aqui que vai ter um nível aqui, uma saca com a outra, para não ficar um, um lado mais baixo do outro, não. Entendeu? Acerta aqui a porta, acertou aqui, fechou. Mais cinzal, chumbou ali a ponta, morre o gelo e o gesso. Molhou, jogou no meio. Para molhar por dentro lá, ó, ela vai colar entre a, a cartonada, que é a bandeja, e a peça. Hoje o dia está meio, meio chuvoso, ele demora um pouquinho para secar, mas não demora tanto também não. E a mesma coisa você vai fazer na outra ponta. Molhou aqui, ó. Molhou aqui. Jogou aqui, ó, ó. Vou deixar a chuva fechar agora. Bem, aí você viu como que se coloca a sanca já cortar na minha esquadria. No caso aqui a sanca aberta é o mesmo procedimento daquela sanca que coloca entre o teto e a parede, que é a sanca normal chamada de roda fogo. A gente acerta uma emenda com a outra e colocamos também o sinal bem na emenda para estar tá chumbando uma sanca na outra. Aí vai estar fazendo a amarração de uma sanca na outra. E o procedimento é o mesmo. Eu coloco um, um sumacho, um sumacho de é, sisal com gesso na, na, na emenda, uma no meio e uma antes da ponta da, da sanca. Não posso colocar lá na ponta porque vai levar a outra sanca e eu vou estar fazendo a amarração dessa outra sanca uma com a outra o procedimento é esse tu vai molhar o cinzal no gesso colocar um um cinzal molhado no gesso entre uma sanca e outra que é a emenda de uma sanca para outra bota um, uma, um cinzal molhado no gesso no meio e coloca o cinzal de gesso molhado de gesso antes de chegar na ponta dessa sanca porque a próxima vai receber 